Este, bueno, nada más comentar a, a pedido de, de una pregunta. Eh, comentaba de que, bueno, yo vivo cerquita del TEC. Les digo, paso, no sé, unas tres veces a la semana mínimo. Y sí veo muchos carros, de hecho, este, pues hay bastante carros, los estacionamientos están llenos, o, sea, está, o están bastante ocupados. El, el detalle yo creo más importante es de que este, hasta donde sé, y digo porque pues a veces voy yo o mi esposa es la que va más seguido, este, <coughs> las instalaciones todavía no están en condiciones de recibirnos a todos, o sea, de hecho, la, la señora, la doctora Esperanza, la directora, nos ha dicho que este, que básicamente no hemos regresado porque no están las, no están las condiciones físicas de la institución. O sea, no hay agua en todos lados, este, no hay, ¿cómo se llama? Los salones no todos tienen para que puedan grabar. Se supone que el objetivo es que logren este, una, una educación mixta, es decir, vamos a clase, se graba la clase y los que no puedan ir, pues teóricamente sería como ahorita, la diferencia es de que este, tendríamos que estar presentes, ¿no? Y que muchos que no pudieran ir, pues pudieran seguir tomando las clases este, presencial, digo, sí, en su casa, ¿no? O, o, eh, por ejemplo, ahorita que estoy dando a distancia, uno de los de los campus, ya me dijo que hoy no van a poder ir, ¿no? Que tienen problemas de luz. Entonces, este, pues al final dices, no, pues no hay problema, grabo la clase y que la vean después, ¿no? En mi caso, muy en particular, o sea, mi plan es de que, este, bueno, en primer lugar, a nosotros tampoco nos han dicho nada, de que vayamos a regresar a, en este, todos, todo está a nivel de rumores. Eh, oficial, oficial, oficialmente no hay nada, o sea, este, todo depende de que puedan acondicionar las aulas y todo para que podamos entrar, este, eh, el detalle principal está en eso, de que pues, haya suficiente, o sea, los servicios como los baños y los salones, pues, estén en buenas condiciones, ¿no? Este, bueno, desde lo particular, a mí, por ejemplo, ahorita que me decían, bueno, ¿y, y qué pasa si, este, si yo no puedo ir o cosas por el estilo? Es, prácticamente las clases son iguales. O sea, si lo que voy a dar en presencial, voy a dar lo mismo aquí. Entonces, este, en mi caso muy particular, eh, si alguno de ustedes no puede regresar a clases presenciales, eh, yo les aceptaría los trabajos, aunque no fueran, ¿eh? O sea... Mi, siempre y cuando fueran los trabajos que se le solicitan, este, recuerden que hay cursos anteriores, hay tres cursos anteriores, entonces, este, pues se pueden apoyar mucho en eso, se pueden apoyar en mis cursos anteriores y si no pueden asistir, pues simplemente pueden ver lo que, lo que les faltó, entregar lo que les faltó, sobre todo porque muchos de ellos ustedes van bien, entonces básicamente nada más sería entregar lo que les falta y punto, o sea, de mi parte, nunca tomo lista. Entonces, por lo tanto, si no llegaran a ir o a las la razones que ustedes gusten, este, por mí no hay ningún problema. ¿eh? Por mí no hay ningún problema de que asistan o no asistan. En el supuesto de que regresemos a clases presenciales. Mm. Yo creo y digo porque... este El problema del tecnológico fue de, es de que... este le faltó mucho mantenimiento, o sea, tiene 50 años, 52 años, vamos a cumplir. Y pues mucho trabajo de mantenimiento de tuberías, de, de varias cosas, no se, ha, no se hizo correctamente. Entonces, este, ese es el problema que tiene la administración actual, a pesar de que es una buena administración, porque varios de ellos los conozco, incluso una de ellas fue mi jefa. Este, a pesar de que han hecho un buen trabajo, este, pues no han podido subsanar todos los, todo lo que pasó anteriormente, ¿no? Entonces, este, no es un problema de mala administración, no es un problema simplemente de que lo dejaron pasar demasiado y yo creo que es parecido a nosotros, ¿no? Eh, dejamos pasar los problemas demasiado y cuando se acumulan, pues ya son más difíciles de resolver. 
de mi parte no hay ningún problema. Si ustedes no pueden venir a mis clases, pues si es que regresamos a clases presenciales regresando de Semana Santa, este, y no pueden venir, por mi parte no hay problema. Pueden, igual que ahorita, subir las, las tareas a Teams, pueden apoyarse en las grabaciones anteriores. No les prometo que grabe las clases porque yo no sé si voy a tener el equipo necesario. O sea, este... Pues yo sí tengo cámara y todo, pero lo que no estoy muy seguro es que haya internet en todos los salones y que el internet sea lo suficientemente eficiente para que me pueda grabar. Entonces, este, no lo sé. No les puedo prometer eso. Lo que sí les puedo prometer es de que si no asisten les, le, con que entreguen los trabajos por mí está bien. Y lo que sí les puedo ofrecer es de que este, tienen como apoyo pues todo el material. ¿no? O sea, simplemente... A la hora de la entrega de prácticas y del trabajo de el, el, los casos de usos, los casos de uso son iguales, ¿eh? o sea, eso no va a variar nada. En el caso de las prácticas, quiero asumir que tampoco va a variar nada, o sea, por lo menos del semestre pasado. Del semestre antepasado, pues puede ser que sí varíe en algunas cosas, es decir, del semestre eh, agosto a diciembre del 2021, es prácticamente igual lo que vamos a ver ahorita. Ya de ahorita en adelante yo ya había cambiado cosas, así que espero no cambiarlas. Y de su parte, pues lo único que pediría es que por favor no se copien. O sea, eh, no, no es nada más una cuestión de ética, es una cuestión de, de integridad. Entonces, y aparte, pues, la verdad es muy molesto cuando empieza a ver uno algo y dice, ah, chavo, esto ya lo vi hace no sé cuánto. Y, y la verdad es, ay, a ver, ¿a cuál se parece? Pues no, es un trabajo extra. Por mi parte no hay problemas, por mi parte si no, ahorita me comentaban, y tienen razón, ¿eh? ahorita el problema de que, de que si regresamos y a dónde van a regresar, porque mucha gente, pues la gente que rentaba casas y cosas por el estilo lo dejó de hacer, ahorita, ahorita va a haber mucha saturación, porque mucha gente este, que no, no vivía en San Luis, que viven en, no sé, en la Huasteca, en el altiplano, de repente ahora, ¿sabes qué? Hay que regresarse. Pues, les digo, por mi parte no hay ningún problema. O sea, si no pueden moverse para San Luis, lo, lo, podemos seguir así por asesoría. Como les digo, o sea, vean los videos, este, si llegan a tener dudas, con todo gusto se las contesto. No inmediatamente, porque, por ejemplo, ahorita que chequeé, había una llamada y que no la vi hasta ahorita. Y pues igual le contesto a rato y hay tres mensajes que tampoco he leído. Pero si se fijan, no me tardo tanto en contestar, ¿no? Este, ya para acabar, eh, no ha abierto los espacios de las tareas, espero abrirlo hoy en la tarde, te, porque tengo un problema personal, entonces ahorita en la mañana voy a estar ocupado, entonces este, en la tarde ya están abiertos los espacios para las tareas, entonces por mi parte no se preocupen, o sea, todas las facilidades que pueda darles con todo gusto, sí, pero lo mismo, espero del parte de ustedes que todo el esfuerzo que puedan dar, Háganlo, o sea, porque al final de cuentas es su educación y su educación es lo que les va a permitir tener un, una vida digna, un, un buen empleo. Entonces, esfuércense por su educación. Le digo, lo, todo lo que esté de mi parte, con todo gusto. O sea, si ya no, si vamos a presenciales y, por ejemplo, no sé, Isaac, Wendy, Daniela, no sé quién, no puede ir a clases, este, pues no hay ningún problema. Apóyense en lo demás. Si es posible, trato de grabar mis clases para continuar de esa forma. Y si no es posible, eh, están los cursos anteriores. O sea, los cursos anteriores, este, pues los pueden ver en el canal. O sea, tendrían que buscar en el curso agosto, diciembre 2021, enero, junio 2020, 21 y agosto, diciembre 2020, son tres. Entonces, entre todos, yo creo que pueden asesorarse bastante bien. Entonces, este... Ese es mi ofrecimiento. Por mi parte no hay ningún problema. Yo espero que les ayude bastante. Obviamente yo no soy el único maestro que tienen. Entonces, pues sí tendrían que verlo con todos los demás, ¿no? Entonces, este... Ahí habría que ver, este... Digo, lo, lo ideal sería eso, ¿no? De que pudiéramos... Pudiéramos dar los dos servicios. O sea, los alumnos que no puedan regresar, este, que puedan seguir así por asesoría a distancia... Y los alumnos que regresen, pues igual los atendemos, o sea, no hay ningún problema de mi parte. 
Entonces, bueno, regresamos. En esta unidad continuamos con el concepto de interpolación. Y es interesante lo, lo anterior que les comenté porque, si se fijan, el este, comentábamos que la interpolación es que tratas de hacer a partir de muestreo, tratas de generar el, una función, el modelo de la función. Y es lo que pasa ahorita. Lo que pasa ahorita es la realidad es lo que está en azul. Y lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos es lo que está en rojo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues lo ideal es que lo rojo se parezca a lo azul, que sea igualito. Es decir, lo que nosotros pensamos concuerde con la realidad. Con lo, lo que nosotros, la palabra mágica es estimamos. O sea, yo estimo que este... La verdad, no, no he platicado con mis compañeros que ya regresaron a presencial para ver qué experiencias han tenido. Y yo creo que a partir de eso es como podríamos estimar. O sea, de otra manera no se puede. Yo he visto, por ejemplo, en el Cebetis que ya regresaron, en varias escuelas ya regresaron. Y en muchas otras ya volvieron a regresar a sus casas, ¿no? Porque pues, sigue siendo problemático. Entonces, este... ¿Cuál es la idea que tenemos? Pues la idea que tenemos es que por un método tratemos de generar un, este, un polinomio P de X, que es este rojo, que se parezca lo más, lo más posible al, a la curva en azul. Esa es la idea. Ok. Ayer estábamos viendo, bueno, la el error siempre va a ser la diferencia entre lo que estimemos contra la diferencia real. Sí. No. Por ejemplo, recordemos, ¿no? Que este que íbamos a regresar en distancia desde, uf, digo, íbamos a regresar a, a presencial desde hace mucho, ¿no? Yo recuerdo que ya decían que este semestre, que de hecho habían dicho que creo que el finales de, de enero, y, digo, finales de febrero y luego quedaron en marzo y... Ok. Entonces, este... Pues si se fijan, eh, la, el muestreo ha sido de que este, ha sido como Pedro y el lobo, ¿no? Pedro y el lobo, la historia dice que, que lo, eh, Pedro decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y, nadie, y lo hacía de broma, ¿no? Y el día que sí llegó el lobo, nadie le creyó. Yo, yo creo que es lo que pasó ahorita, o sea, esperemos que este... Yo no he tenido ningún comunicado oficial como docente, ni siquiera con mis compañeros. Entonces, este... Y les digo, yo acabo de ir al... Yo fui al TEC hace como un mes y, y me dijeron, es que sí van a regresar nada más los... los este, a laboratorios y semestres superiores. O sea, semestre séptimo, octavo y noveno en adelante. Pero no sé cómo les haya ido. Entonces, supongo que a partir de eso es realmente como van a dar el banderazo para que regresemos o no. Ok. Veíamos ayer que tratas de generar como les dije, un polinomio, trata de hacer una estimación, como les digo, yo ahorita trato de hacer una estimación de la situación en base al muestreo, en base a lo que les pregunto a ustedes, en base a lo que le pregunto a mi jefe, lo que le pregunto a los compañeros maestros, etc. Entonces, con eso trato de hacer una estimación, de decir, bueno, si ¿sí será o no será. ¿Sí? A partir de eso, este, bueno, el método que veíamos, el método de interpolaciones, lo que hace son generan este una serie de factores A que no son más que pendientes. La primera pendientes entre los puntos, luego las segundas pendientes entre los puntos, las terceras pendientes entre los puntos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el comportamiento de, de la función, o sea, la curva, va a depender de ese cambio, de esa pendiente. Y eso es importante porque... Podemos ver que si la pendiente es muy leve, pues se, se va a parecer una curva, de una recta, o sea, una función lineal. Si la curva se empieza a ser más grande, puede ser una cuadrática, una cúbica, que son las funciones que vamos a utilizar, que se van a parecer a lo que nosotros queremos. Entonces, bueno, ya el, el, el método ya funcionando, ¿cómo sería? Recordemos, ya vamos a la práctica número... No me acuerdo si ya vamos en orden, no. Hay un detalle importante, este, como el, 
como esta materia se da a, todos los, a casi todas las ingenierías, excepto industrial e informática, este, el orden que tenemos de, los, de las unidades a veces no concuerda. Y fue una, un, este, un orden que yo definí en 2018. Entonces, obviamente, ya tenemos cuatro años, se ha cambiado. Aparte, como es para todas las materias, como para todas las carreras, entonces el orden puede ser que no sea igual. Vamos a cambiar un poco el orden aquí de las, de las prácticas. Se supone que hasta ahorita se ha hecho la práctica 1 de la unidad 1, la práctica 2 y 3 de la unidad 2, la práctica 4, 5 y 6 de la unidad número 3. En la unidad número 4, en lugar de hacer la 7 y 8, vamos a hacer la 9 y 10. Que ya había quedado que iba a cambiar eso, pero no lo hice. Pero bueno, simplemente es una cuestión de orden. Entonces, este, vamos a hacer la práctica 9 y 10. Aquí está implementado el método de Newton con diferencias, eh, diferencias interpolantes o diferencias divididas de Newton. Vamos a ver primero dos conceptos que yo creo que son súper importantes. El concepto de tendencia y el concepto de patrón. El concepto de tendencia, el concepto de tendencia es la pendiente. Y la pendiente te va a decir, si recordemos de cálculo, las pendientes, si las pendientes son positivas, significa que la función va subiendo. Si las pendientes son negativas, significa que la función va bajando en ese punto. Entonces, el, por ejemplo, aquí que tengo las pendientes, aquí me dice que la pendiente va subiendo, luego la pendiente se estabiliza, es decir, no cambia el valor, y luego empieza a bajar y luego vuelve a subir. Esas son los... Luego, la segunda pendiente ya son negativas, la mayoría... Esto es importante porque el comportamiento, la tendencia, por ejemplo, ahorita, hay una tendencia a la inflación y en economía, ¿qué significa eso? Ah, pues significa que todo esto va a estar más caro, ¿sí? Entonces, tú vas al, a comprarte algo, por ejemplo, ayer que, nos, que fuimos a comprar tortillas de harina, y yo recuerdo que hace menos de un año esas tortillas costaban 28 pesos, y ayer que las compré costaban 36. Y cada vez han subido 26, 28, 30, 32, 36. Entonces es una tendencia, es una pendiente positiva que va subiendo. Si el valor de la pendiente es muy grande, significa que el, el, el incremento es muy grande. Entonces, estos valores en rojo son las pendientes. Sí. Estas son las pendientes. Ahora... Ustedes lo pueden ver aquí. Vean la fórmula, que es la fórmula de la pendiente. Entonces, esto de aquí es la, la pendiente entre estos dos puntos. Esto de acá es la pendiente entre los puntos siguientes. Esto de aquí es la pendiente entre los siguientes puntos. Y así no la podemos llevar. Si se fijan, es obvio, porque en estos puntos que la pendiente te marca cero, significa que el valor no cambia que el valor se mantiene constante, por lo tanto, la pendiente se vuelve cero. Ahora, bueno, estos puntos son este, puntos aleatorios, por eso está tan raro. Vamos a ponerle puntos que no sean aleatorios. Vamos a poner una fórmula de verdad. Entonces, lo interesante, por ejemplo, aquí yo le invento y le pongo una función 8b5 al cubo menos 3b5 al cuadrado menos 16. Si se fijan, esto es una cúbica, la función original. Cuando empiezo a sacar pendientes, me permite sacar la primera, me permite sacar la segunda, me permite sacar la tercera. Pero si nos fijamos en la pendiente número 4, o sea, la cuarta derivada, la aproximación a la cuarta derivada, ya me da puros ceros. La quinta y la sexta también me daría puros ceros. Y esto tiene que ver con el hecho de que mi función es una función cuadrática. Si mi función fuera una función cúbica, o una función, no, es una función cúbica, perdón, lo cual permite que saque tres derivadas. Si fuera una función cuadrática, nada más me permitiría sacar dos derivadas. Sí. Pero es interesante porque desde aquí podemos ver cómo es el comportamiento de la función con nuestra aproximación. Cuando nosotros les enseñamos a ustedes, tratamos de hacer una aproximación, no hay más. O sea, yo trato de presentarles un modelo que ustedes 
entiendan. Pero obviamente el modelo de cada uno de ustedes pues es diferente. Estamos hablando de cada semestre son 70, 80 personas. Entonces, ¿qué es lo que intentamos? Que se parezca el, la manera de que se piensa con una manera generalizada. Eso es un patrón. Un patrón es un conjunto de cosas que no cambian y un conjunto de cosas que sí cambian. Entonces, ¿por qué es importante cuando hacemos una interpolación ver patrones y ver este y ver tendencias? Tendencias, por ejemplo, las tendencias, como les digo, es cómo es la, por ejemplo, aquí que, las, que la pendiente es positiva, significa que siempre va creciendo. Pero significa que aquí la, va creciendo más rápido. Aquí crece muy rápido, luego crece más lento y luego vuelve a crecer muy rápido. Entonces, eso es tendencia. Patrón. Patrón es algo que se repite. Eh, en 1982, yo tenía 14 años, recuerdo un patrón donde la inflación fue muy alta y donde empezó a haber un desorden tremendo con el, el dinero. O sea, el dinero se empezó a volver... Este, empezamos a tener problemas de dinero muy fuerte todos. Bueno, yo era un, yo dependía de mis papás. Pero si hay un patrón, o sea, si la economía no funciona, o sea, por ejemplo, independientemente de la pandemia, ya hemos tenido varios años que la economía no funciona, el patrón que pueden encontrar es de que si esto no se arregla, en tres años y medio, cuatro, que terminen como ingenieros, no van a encontrar trabajo. Entonces, estén conscientes de eso. O sea, por ejemplo, un, un, un patrón, algo que a mí me ocurrió. Yo trabajaba en una fábrica en 1994, acababa de terminar la maestría. Estaba terminando la maestría. Entonces, terminé, en, estaba trabajando en una fábrica como analista. Entonces, este, la economía empezó a fallar mucho. Entonces, cerraron la fábrica donde yo trabajo. La fábrica empezaron a corrernos a todos. De hecho, sí, al final la, la fábrica desapareció. Entonces, el, el patrón es de que regresa. Ibas en, yo vivía en Cuernavaca. Busqué trabajo allá, no había. Busqué trabajo aquí en la zona industrial, no había. Y pues ya busqué trabajo en, en, en la escuela, ¿no? O sea, busqué en la autónoma y me, me ofrecieron trabajo. Busqué en el tecnológico y me ofrecieron trabajo. Afortunadamente, este, bueno, pues el tecnológico me, 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 me dio la oportunidad y pues este, 28 años después este, estoy bastante bien aquí. Pero vamos, si, yo, si el patrón hubiera sido que yo no hubiera perdido mi empleo en el 94 posiblemente hubiera seguido en Cuernavaca y posiblemente hubiera seguido en, las, en la zona industrial, o sea, hubiera sido programador. Entonces ese es el patrón. El patrón es de que cuando ocurren problemas fuertes, muchísima gente se queda sin empleo y entonces el comportamiento de, las, de la economía hace que cambien las cosas, ¿no? O sea, yo soy, yo soy docente porque hubo un problema en la economía. En 1994-95 hubo una gran crisis económica. Si no, pues ahorita no sería docente, que, que tampoco es malo, al contrario, pero espero que... que que haya sido para bien, yo creo que para mí, yo creo que esto, este, que ha sido bueno. Luego, con esa pendiente que tienes, el valor más arriba que es este, si nos fijamos, este valor de acá es este, este valor de aquí es este, 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 si nosotros vemos aquí en cada uno de estos, lo que va a hacer es te va a presentar un modelo diferente. Y voy a hacer la analogía. Imagínate que te van a tomar una, una foto. Entonces, imagínate que te van a tomar una foto con una cámara de 2005. Que te dice, tiene una resolución de 2 megapíxeles, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Pues de que la definición es muy mala. O sea, sí va a salir la foto, ¿no? Pero ya cuando lo acerques, cuando veas el detalle, no va a salir. O sea, porque es, es una aproximación muy básica. Esto lo que quiere decir es que cuando yo vaya a hacer mi aproximación, puedo utilizar una recta. Porque puedo decir que el fenómeno se comporta como una recta. Muy pocos fenómenos se comportan así. 
La gran mayoría se comportan como curvas, pero bueno, puede utilizar una recta. ¿Qué fenómenos se comportan como una recta? Por ejemplo, el señor que nos lava los carros. Los señores que nos lavan los carros, sus ganancias es una recta, porque van en función de cuántos carros laven. Y no, o sea, la velocidad con la que lavan y todo no varía tanto. Entonces, por lo tanto, por decir, el fenómeno es una recta. ¿Sale? Ahora, por ejemplo, los sueldos. Los sueldos también son como una recta, porque en realidad casi siempre nos aumenta, bueno, en el caso de nosotros, que, que se supone que ya debieron de... No, en mayo es cuando se hacen los arreglos de la, del aumento. Este, casi siempre los aumentos andan en, en el 3%, 4%, o sea, no cambia mucho. Entonces, es un fenómeno que tú puedes modelar por medio de una recta. En el siguiente renglón, en esto que ven abajo, si nos fijamos, este, aquí, este, tenemos un, ¿cómo se llama? Este, tenemos un punto, a ver, déjenme, ah, es que ahorita que hice eso, hubo algo que estuvo raro, sí, ya está. Ok. Cuando tú vas a generar un modelo del comportamiento de la función, tú dices, voy a escoger una recta para ver si se parece. Pero es muy raro. Por ejemplo, aquí en este caso, el valor que me da el pronóstico para el punto 3.5, me dice que el pronóstico es 495. El valor verdadero es 290.25. El error es de 204. Es casi de un... 40%, 50, casi la mitad. O sea, casi te está dando el doble de lo que debería de darte. ¿Qué significa eso? Ah, pues de que tu modelo entonces no funciona. Es como lo que le decía a las fotos. O sea, les falta puntos, les falta algo para que funcione. Entonces dices, a ver, entonces si no funciona con una recta, o sea, la aproximación que me da no es muy correcta, pues utilizo una cuadrática, que sería lo que se le parecería semejante, ¿no? Um, voy a hacer la alegoría ahorita que me acuerdo. Pongamos el caso de cuando, no sé quiénes usan lentes, pero cuando te hacen los análisis de los lentes, te ponen un, un lente para ver, para ver de qué, este, cuál es tu medida apropiada. Y te, empiez, y te empiezan con la más básica, o sea, te ponen la, la graduación más pequeña, que esto sería como la recta, como esto de aquí. O sea, utilizas el polinomio más pequeño, que es una recta, para ver si con eso se parece al modelo de la función. Si no se parece, igual como cuando te ponen los lentes, entonces te cambian de lente y en este caso tú cambias de, de función y en lugar de usar, es el mismo polinomio, si se fijan son los mismos datos, lo único que haces es le agregas un término cuadrático. El término lineal es este, x menos x ceros. X es el valor que quieres interpolar. X cero es el valor que tienes acá arriba en el muestreo. Esto que tenemos en verde son los valores de muestreo. A ver, vamos a ver la diferencia entre una cosa y la otra. Valores de muestreo. Valores de muestreo es lo que yo puedo medir. ¿Sí? De hecho, vamos a hacer un ejercicio. Más adelante, posiblemente, durante la semana que viene. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a mostrar el comportamiento de ustedes. ¿Qué tan rápido escriben? Les voy a pedir un ejercicio donde les diga, a ver, ¿cuántas letras haces en 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos? Entonces, este, con eso yo puedo hacer predicciones, estimaciones de qué tan rápido escribes. Para los ingenieros en sistemas, este, hay procesos en ingeniería de software, como el proceso personal de software, el PSP, el Personal Software Process, que intentan hacer eso, intentan decir, a ver, el programador tal, ¿cuántas líneas de código hace correctas en una hora? ¿Cuántas hacen dos? ¿Cuántas hacen tres? Entonces, con esas mediciones, yo puedo prever cómo se va a comportar. Entonces, por ejemplo, 
hay institutos que te certifican, que te dicen, ah, pues hacen pruebas para checar qué tan bien o mal programas, eh, a qué velocidad. Y eso te ayuda mucho porque te hacen un certificado. Entonces, cuando llegas a una compañía, la compañía puede decir, ¿sabes qué? Voy a contratar nada más ingenieros que tengan tales, tales velocidades, o sea, tal producción. Nos ven como una fábrica. <ríe> en el caso de los mecatrónicos, pues sucede lo mismo. En el caso de los mecatrónicos, obviamente también hay certificaciones y en muchas de ellas te muestrean, evalúan cómo te comportas. Por ejemplo, cuando entras a trabajar a una fábrica, que es lo más común, te dicen, estás a tres meses a prueba, vamos a ver qué tan funcionas. Entonces lo que hacen es muestrar, a ver, eh, cuando le pedimos que, este, que se quedara más tiempo, se quedó o no se quedó. Lo que hizo, lo hizo de buena gana y, y dio resultados o no. Entonces, eso es el muestreo. Muestreo, recuerden, una función es el dominio, este es el dominio, y esto es la imagen o el contradominio o el rango, depende de cómo le quieran llamar. Este es lo que ustedes controlan, esto es el valor de la función. Esto es conocido, o sea, esto viene de un fenómeno. Pongamos un, un caso, este, mmm, algo que podemos mostrar. Ah, muy fácil, el consumo de luz. <ríe> sí. En el consumo de luz, ustedes, por ejemplo, les puede servir. Mmm, cuando ven un recibo de luz, recibo CFE. Voy a poner en imágenes. Vamos a ver un recibo común y corriente, se supone. Recibos de CFE. Entonces, bueno, viendo el... Ay, nada más que no se ve bien. Bueno, de por sí no traigo lentes, sí. Pero bueno, creo que casi todo el mundo hemos visto los recibos de luz. Déjenme ver si... Si este... Si se alcanza a ver decentemente. Ok, aquí está. Aceptar. ¿Cómo está conformado el recibo de luz? Bla, bla, bla. Ok. Aquí te dice las cuentas, todo muy bonito. Eh, no, creo que ya no trae, no, ya no. Antiguamente traían la, las estadísticas de tus meses anteriores. Entonces tú podrías checar, tú podrías ver antes este, el comportamiento de, de este... Cómo, cómo se comporta tu... Tu recibo de luz, déjenme ver si entrando te da un, alguna estadística, ingresar. Digo, porque yo tengo, estoy registrado. Administrar mis recibos. Actual histórico, eso es interesante. Sí. Este es el histórico. Si se fijan, este es el comportamiento. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en marzo. En marzo consumí aquí 275 y aquí en marzo consumo 307 lo cual significa que va creciendo mi consumo. Aquí en mayo, 419, y aquí en mayo, 355. Entonces, si se fijan, el comportamiento no es una recta, el comportamiento es como una curva. Esto es lo que se le llama un muestreo. O sea, la variable independiente es el mes y el año. X es marzo del 2020, mayo del 2020, julio del 2020. Eso es X. Eh... Aquí donde dice 370 watts es el consumo, 419 es el consumo, 275 es el consumo. Entonces, esto lo que me permite es que tú puedas analizar y decir cómo se comporta tu... Por ejemplo, vemos que aquí es curioso, ¿no? Que aquí baja el, bajó el consumo en enero y febrero y tiene que ver con que yo no prendo mucho foquitos. Sí tengo foquitos, ¿no? Pero no los dejo toda la noche. O los prendo muy de vez en cuando. Entonces, por eso no sube tanto la luz. Aquí sube mucho la luz, que son los meses más calurosos. Aunque yo no tengo ventiladores. <ríe> Suena curioso. Sí. Entonces, este... Por ejemplo, es bien curioso en este. Aquí mide 275 en marzo del 2020. En el 21, 307 subió. Y aquí en marzo del 2022 bajó. Entonces habría que analizar cómo es el comportamiento. Responde un, o sea, esto. 
es lo que llamamos aquí el muestreo. Sí. Con ese muestreo tú puedes hacer una estimación de tu consumo de luz. ¿Y para qué te sirve? Uy, pues imagínate para tus gastos. Tú puedes decir, a ver, ¿en qué meses gasto más luz? Entonces, por lo tanto, este, ¿cuánto me va a salir mi recibo de luz? O sea, tengo que analizar el comportamiento. Como les decía, en la gráfica se ve que esto no son rectas, esto es una curva. Entonces, te dice que este, utilizas una cuadrática. Para generar un polinomio cuadrático, lo que haces es esto. La primera pendiente, luego más la segunda pendiente por x menos x menos 1. La segunda pendiente por x menos x 0 por x menos x 1. De aquí pueden ver que al, al hacer esta operación te va a salir una cuadrática. ¿Sí? Vas a generar una cuadrática y vas a tratar de hacer una mejor aproximación. Es decir, un modelo que se parezca más. Aquí no fue cierto. Aquí este, nos dio un error más grande, ¿no? Aquí habría que ver si realmente es cierto, porque se me hace muy raro. Sí, se me hace muy raro. Ah, porque calcula los valores, los valores de arriba están bien. Y este... Y esto, a la hora de darte el error, te da un error enorme. Habría que ver si no hay un error en la hoja, pero bueno una cuadrática y te dice no no puede ser ahora te vas con el siguiente este con el siguiente polinomio dices a ver pues no le queda o sea me da un error muy grande con una recta me da un error muy grande con una cuadrática voy a usar una cúbica cuando obtengo el resultado de la cúbica y lo comparo con el error me dice que cero en mi aproximación y eso pues es muy bueno sí este, esto es muy bueno porque, a ver, aquí en este caso, en una recta me da esto, en una cuadrática me da esto, en una cúbica me da esto, en una de grado cuarto ya me daría esto. Significa que ya cuando, cuando encuentras el error es igual a cero, significa que ya es el modelo que debería de, de ser. O sea, significa que ya encontraste la función original. En este caso, con propósitos académicos, sí conocemos la, la función original. En la práctica, no. O sea, yo lo que voy a tener es esto de acá. Voy a tener datos. Entonces, lo que intento es buscar un polinomio que se le parezca. ¿Para qué hago eso? Pues para que me diga cómo es el comportamiento. Sí. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí en este caso, decimos, este, vamos a numerar estos. O sea, vamos a numerarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vamos a decir que esos son los, los este, meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son los meses. Y vamos a decir cuál es el comportamiento de este. Del, ¿Cuánto es el comportamiento de los valores? 275 es el primero. 275 es este, 275. Del segundo es 419. 419. Del tercero sería este, 370. 370. Es el valor de la función. El cuarto es 333. El quinto... Es este 308. El sexto. El sexto, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es 317. 7. El séptimo, que ya sería este. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serían 307. E imaginemos que el punto que quiero averiguar es el 8. El punto 8, el sea el siguiente valor. Sabemos que el 8, el valor verdadero, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El valor verdadero fue 355. Okay. 
Entonces, en el valor 8, el valor que queremos interpolar es el 8. Y vemos cómo se comporta la función. Si lo vemos contra, el, contra una recta, es decir, trato de modelar el comportamiento de estos puntos con una recta, pues si hago una recta aquí, pues lo más seguro es que me va a decir un error muy grande, ¿no? Que aquí el pronóstico son 1,283, cuando el valor verdadero son 355, lo cual obviamente está mal. En la segunda, en la cuadrática, mi pronóstico es este, y pues mi error es este. En el tercero, mi pronóstico es este, y mi error es muy grande. Aquí, por ejemplo, en el siguiente, mi pronóstico es este, y mi este... Y el valor y el error que tengo son muy grandes. Son bastante grandes mis errores. ¿Qué es lo que me indica esto? Pues lo que me indica esto es de que posiblemente el comportamiento de la función no sea ni una recta, ni una cuadrática, ni una cúbica, ni nada por el estilo. O sea, sea una función de grado 8, de grado 10. ¿sí? O sea, tendría que probarlo con muchos puntos para ver cuál de todos. Por ejemplo... El número de puntos que tú puedes generar está en función de los puntos muestrados. Si el número de puntos muestrados es 6, el polinomio más grande que puedes obtener es este 1 de grado 5, siempre es n-1. menos Aquí si yo le trato de meter los valores de, de Comisión Federal, el pronóstico está muy, pero muy lejano de, del resultado. ¿Sí? Ahora le puedo preguntar, por ejemplo, no un pronóstico de algo fuera de rango, sino le puedo preguntar un pronóstico dentro de rango. Un pronóstico de dentro de rango sería 1.5. O sea, entre este y este mes, ¿cuál es el pronóstico? Con una recta me da un pronóstico muy alto. No puede ser. Con esto también me sigue dando un pronóstico muy alto. Aquí me sigue dando pronósticos muy altos. ¿Qué puedo concluir de esto? Pues puedo concluir de que este, que igual no es una función que puedas hacer así, o sea, o, o que los valores de X no deberían de ser eso, deberían de ser otro tipo de cosas. O 2.4, por ejemplo. Que para este conjunto de valores, mis pronósticos no sirven. Sí, de hecho sí, me da pronósticos demasiado, demasiado grandes. Entonces, aquí lo que me queda como analista es, ¿sabes qué? Este, este método para este tipo de datos no funciona. O sea, te da pronósticos demasiado largos, demasiado exagerados. Ah, bueno, aquí, aquí obvio, está mal esto. A ver, es que le tenía que cambiar aquí en estas dos partes. Aquí el valor verdadero no lo conozco, pero quiero saber lo, los pronósticos. En 2.4. Perdón, aquí sí estaba mal. ¿eh? Cuando trato de extrapolar, sí me da valores horribles. Por ejemplo, le pongo el 1.5. Mi pronóstico, el 1.5 es 347, lo cual es razonable. ¿eh? Recuerden que estos son bimestres para los que saben medir un, un cómo nos dan eh, los recibos del agua y la luz. Se miden cada dos meses. Entonces te dice que en el primer bimestre, o sea, entre... Marzo y abril, el consumo fue de... No, no, no. Si es en marzo, significa que fue enero, marzo. Digo, febrero, marzo. ¿Sí? Entonces, febrero, marzo fue esto. Si yo quisiera saber cuánto fue en abril, si se fijan, aquí no viene abril. Entonces, yo le tendría que poner 1.5. Si quiero saber cuánto fue el consumo de abril, aquí el, el fenómeno sí lo hace bien. Porque me dice que el consumo de abril fue de 347, lo cual suena razonable, porque es un valor intermedio entre estos dos. Si yo le pregunto, por ejemplo, el valor intermedio entre 2 y 3, que sería 2.5, o sea, el valor entre, esto es marzo, esto es mayo, el valor en junio, que es mi cumpleaños. Yo quiero saber cuánto fue el consumo en mi cumpleaños. Entonces me dice que el consumo debería de ser entre 2 y 3, que es este. 2.5. La recta me dice que es 491, que sigue siendo alto. 
Esta me dice un valor mucho más bajo, 418. Esta de aquí me dice 405, lo cual es, suena razonable. Y esta va bajando. Significa de que cuando uso un polinomio más grande, mi aproximación va a ser más certera. A ver, de nuevo. La interpolación es calcular. Estos métodos funcionan muy bien cuando quiero calcular valores intermedios. O sea, valores entre el 3 y el 4, entre el 6 y el 4, entre el 7 y el 1. Si calculo valores intermedios, funcionan muy bien. Si trato de calcular valores más abajo de 1, o sea, por ejemplo, el 0, o trato de calcular valores como el menos 1 o algo por el estilo, o trato de calcular valores como el 8 o como el 10, obviamente me va a marcar muy malos, o sea, bueno, no obviamente. Por ejemplo, aquí ya me dice el 0, me dice que el, que el consumo es 131, o sea, si yo lo hubiera visto en, mar, en enero o febrero, en, o en algo así, el consumo sería de 131, lo cual suena razonable. Aquí me dice que es negativo, 62, lo cual no es razonable. Aquí también te dice que es negativo y acá también te va a mandar negativo. Lo cual es raro, ¿no? O sea, de, no consumí o consumí mal. Pero, por ejemplo, cuando le pongo el 8, los consumos que te da son enormes. Entonces significa que para esto el comportamiento del polinomio no sirve para calcular valores, para extrapolar, interpolar de nuevo, son calcular valores intermedios, es decir, valores desconocidos 1.5, 2.5, 4.7, que están entre el rango, el rango es desde 1 hasta 7. O sea, dentro de estos me va a calcular valores bastante aproximados. Por ejemplo, le pongo el 5.5. Y la aproximación me dice que son 923, lo cual, pues, es muy grande. Sí, de, de hecho, sí, ya las aproximaciones se las empiezan a dar demasiado grandes. En, entonces, este, ¿qué quiere decir esto? Que es bueno para los primeros valores, pero en adelante, aquí el, en este tampoco es tan malo, ¿eh? en, una, en un polinomio de grado 3, ya la aproximación que te da, no, de grado 4, la aproximación que te da es 243, lo cual suena razonable, ¿eh? o sea, suena bastante razonable, pues, suena bastante razonable porque te dice que es 5.5, es decir, entre estos dos, y te dice que es 290 y tantos, pues, llamemos que es razonable, pero obviamente los otros no, ¿eh? 243.94. O sea, te dice que si hubiera un valor entre estos dos, es, a ver, era el 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entre este y este sería como que bajaría tantito y luego vuelve a subir. Sí. Si se fijan, tenemos los valores entre estos, pero si yo le quiero preguntar, ¿cuánto consumí en diciembre? Me va a decir, ah, pues consumiste eso. Y de hecho, debería de ser diferente, porque, por ejemplo, nosotros salimos de vacaciones en julio y no estamos una semana. Bueno, menos. Pero, de todas maneras, debería ser menos el consumo, y no lo es. Entonces, es interesante porque eso te permite hacer estimaciones. Y de nuevo, ¿eso para qué te sirve en la vida real? Pues, te permite calcular tus consumos, te permite ver... Claro, con el suficiente número de puntos podríamos intentar ver cómo es el consumo real y a partir de eso poder tratar de hacer predicciones. O calcular valores así. O sea, como les digo, aquí Comisión Federal mide cada dos meses. Pero ¿qué pasa si quiero medir en junio? No viene. Si quiero medir en octubre, no viene. Si quiero medir en diciembre, no viene. Entonces tengo que hacer una interpolación. La extrapolación depende del fenómeno. Puede ser de que sí te permita extrapolar si el comportamiento de la función es monotónico o es predecible. Si el comportamiento de la función aquí puede ser que esto sea una función muy aleatoria, es decir, no hay un patrón donde diga en qué meses consumes más o en qué meses consumes menos. Puede analizarse, ¿eh? pero todo al final de cuentas es estadística. Si sí, todo esto está relacionado muy fuerte con la estadística. 